அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் சயின்ஸ் வித் சாம் அறிவியல் அறிவோம் குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இரண்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுல நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க என்னால தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க அந்த கேள்விகளுக்கு என்னால பதில் கூட என்னால சொல்ல முடியல நான் எப்பொழுதுமே எல்லா கமெண்ட்களுக்குமே பதில் சொல்லுவேன் அட்லீஸ்ட் நான் லைக்காவது பண்ணுவேன் ஆனா இந்த லாஸ்ட் ஒன் வீக்கா இந்த புத்தாண்டு லீவ் முடிஞ்சு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய லேப்ல நிறைய ரொம்ப டைட்டான வேலை அதனால என்னால சுத்தமா எதுவுமே பண்ண முடியல அதனால தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்டோட தொடர்ச்சி அந்த கேள்விகள்ல இருந்து ரொம்ப முக்கியமா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலா எப்படி பண்ணிருக்காங்க செயல்முறையில எப்படி ஆய்வுக்கூடத்துல பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் விளக்கனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அப்படின்றத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன் அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கோங்க குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் என்பது மிக மிக குழப்பமானது ஏன் அப்படின்னா அது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டனுக்கே புரியல அதனால நம்மளுக்கு புரியல அப்படின்றதுல வந்து நம்ம வருத்தப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அதனால இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான டாபிக்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்ல வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குமே பே பின்னாடி மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி இருக்கு அதனால ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தி பேசினாலே ரொம்ப நேரம் பேசலாம் நம்ம சுருக்கமா நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம எளிமையா நம்ம அட்லீஸ்ட் நாலு பண்ண குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் வார்த்தை கேட்கும் போது சரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்து அது மூலமா நம்மளுக்கு புரிஞ்சாலே நம்மளுக்கு போதும் ஸோ இந்த வரலாறு நான் முன்னாடி ரொம்ப பெரிய வீடியோ போடுங்க சில பேர்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வள வளான்னு பேசுறீங்க திரும்ப திரும்ப பேசுறீங்க நம்ம நீளமா பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் என்னுடைய வீடியோஸ் எப்பொழுதுமே நீளமாம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது எனக்கே திரும்ப நான் சொன்னேன் அப்படின்னா தான் ரொம்ப கிளாரிட்டியா போட்டுன்றதுனால தான் சில பேருக்கு அது அப்படி புரியட்டும் அப்படின்றதுனால தான் சொன்னேன் ஸோ அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா இந்த குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்டோட ஆரிஜின் பாத்தீங்கன்னா இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இந்த குவாண்டம் தியரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல இந்த குவாண்டம் தியரினு ஒரு புதுசா உருவானப்ப அதுல இந்த வேவ் பங்கன் வேவ் ஈக்குவேஷன் இதை பத்தி நான் ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் அதை தொடர்ச்சியா தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல மேல இருக்க சில பேர் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க இல்ல குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து உங்களுடைய தேரியிலே சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுல ஒரு முக்கியமான ஆள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துல ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறாரு அந்த ஆய்வு கட்டுரையில குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அது வந்து என்டாங்கல்மெண்ட் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குது ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு பொருள்ல நீங்க அலந்தீங்க அப்படின்னா தூரத்துல எங்கேயோ இருக்க இன்னொரு பொருள் இந்த தாக்கத்தை உணர்கிறது இது வந்து அடிப்படையில ஒரு அறிவியல் யதார்த்தத்துக்கு எதிரானது இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த பிசிக்கல் ரியாலிட்டி அவர் யதார்த்தத்துக்கு எதிரானது இப்படி ஒரு இயற்பியல் கோட்பாடு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இன்னும் கம்ப்ளீட்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல ஒரு ஆய்வு கட்டுரையில தான் இந்த என்டாங்கல்மெண்டோட கான்செப்ட சொல்றாரு அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இந்த என்டாங்கல்மெண்ட்ன்ற வேர்டு என்டாங்கல்ன்ற ஒரு வார்த்தை யார் யூஸ் பண்ணாரு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராடிஞ்சர் அதுக்கப்புறமா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துல ஐன்ஸ்டனுக்கு பதில் அனுப்புறாரு நீல்ஸ் போர்ட் இதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் என்னோட வீடியோல போட்டிருந்தேன் அப்படி இல்லாட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த வீடியோ லிங்க் போறேன் அதனால பாக்காதவங்க அதை தயவு செய்து பாத்துருங்க சரி இவங்க எல்லாம் யார் இவங்க எல்லாம் இப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி சொன்னாங்களா இவங்க எல்லாம் யாராவது சரி யார் சொல்றதுங்க கரெக்ட் வாங்க நம்ம லேப்ல போய் செஞ்சு பாத்துருவோம் செஞ்சு பாத்துட்டு யாரு அடிச்சுக்காதீங்க சரின்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஃபைனல் ஆல்பர்ட் ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ரெண்டுல தான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டே பண்ணாங்க சரி எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க இப்ப நான் ரெண்டு பந்து எடுக்கிறேன் கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை மூடிட்டு நான் திறந்து பாக்குறேன் ரெண்டு பந்துமே ரெட்டு கலர்ல இருக்கு திருப்பி நான் என்ன பண்றேன் கண்ணை முடிட்டு ரெண்டு பந்து எடுக்கிறேன் திருப்பி பார்த்தா ரெண்டு கலர்ல இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு பந்து என்ன ஆயிருக்கு என்டாங்கல்டா இதெல்லாம் வந்து ஒரு அபத்தமான வார்த்தை இது அபத்தமான ஆர்குமெண்ட் தானே இது வந்து ஒரு ரேண்டம் இது வந்து ரேண்டம் ஒரு குண்டக்க மண்டக்கம் நடக்கிறதுல இது ஒரு ஃபுளூக்ல என்ன பண்ணிருக்கு இது ரெண்டுமே ஒன்னே ஒன்னா வந்துருது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டுதான் ஐன்ஸ்டன் சொல்றாரு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் நான் சொல்றது ஜான் பெல் ஜான் பெல் சொல்ற ஐர்லாண்ட் பிசிசிஸ்ட் அவர் தான் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றாரு எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அதனால முதல்ல அடிப்படையில எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் தெரிஞ்சதா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஐன்ஸ்டைன் என்டாங்கல்மெண்ட் நான் வாய்ப்பு இல்லையே சொல்றாரு போர் வந்து என்டாங்கல்மெண்ட் வாய்ப்புன்னு சொல்றாரு
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் தகவல் வர்றதுக்கு என்னது அந்த வெலாசிரி ஆஃப் லைட் குள்ள தான் வருது அதனால நிறைய பேர் அந்த கேள்விக்கு வந்து நிறைய இன்னும் கிளியாரிட்டி இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதனால அந்த பிசிக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் தான் அந்த கான்டமெண்டாங்கல்மே கன்ஃபியூசிங் தான் இந்த இன்டராக்ஷன் தாக்கம் அதுக்கு தான் அமெரிக்கால இருக்க தாக்கம் உடனே வரும் ஆனா அதுக்காக நான் உடனே போய் அமெரிக்கால போய் அடிச்சுட்டு வர முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு வந்து நேரம் ஆகும் அப்ப இந்த தாக்கம் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இமீடியட்டா கிடைக்கும் அது வந்து ஃபாஸ்டர் தன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஆனா நான் ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல நான் தொடர்பு பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஸ்டில் வித் இன் தீரிய லிமிட் அது வந்து அந்த ஸ்பீட் லிமிட் கூட விளாசிட்ல ஒளி வேகத்தோட கம்மியா தான் இருக்கு அதே மாதிரி குவாண்டம்ல ரொம்ப முக்கியமானது அடிப்படையில நான் முன்னாடியே நான் திரு நேரம் அந்த வீடியோல சொன்ன மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுக்கு என்ன பண்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது அதுதான் அந்த குவாண்டம் கிடையாது குவாண்டம் ஸ்டேட் குவாண்டம் ஸ்டேட் தான் எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு பண்பு ஒரு எலக்ட்ரானை பத்தி நான் படிக்க போறேன்னா எலக்ட்ரானோட பண்பு நான் படிக்கிற வரைக்கும் அதோடைய பண்பு என்ன இருக்குன்றது கிளியரா தெரியாது அதே மாதிரி என்ன பண்பு வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால பண்ண முடியாது அதனால இது என்ன வேணாலும் வரலாம் ரிசல்ட் அண்ட் ரேண்டம் எதுக்கு இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து கிளாசிக்கல் நம்ம ஒரு பெருசா பாக்குறோம் ஒரு பந்த பந்த பத்தி படிக்கிறோம் ஒரு காரை பத்தி படிக்கிறோம் கிளாசிக்கல் இதுல மேக்ரோ ஆப்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பொருட்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த சிக்கல்களே வராது சோ கிளாசிக்கலா என்ன அப்படின்னா நான் இப்ப ஒரு பந்து வச்சிருக்கேன்னா நீ பாரு பாக்காம போ நீ அல அலக்காம போ நீ எப்படி வேணாலும் அல அந்த பந்து சகப்பு பந்துனா சகப்பு பந்து தான் இது வந்து கிளாசிக்கல் இது வந்து ஐன்ஸ்டைன் ஹாப்பி ஐன்ஸ்டைன் பாருங்க ஜாலியா பீச்சில் உட்காந்துருக்காரு இதெல்லாம் அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நான் எந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணாலும் நான் எப்படி மெஷர் பண்ணாலும் நான் மெஷர் பண்ணாலும் சரி நீங்க மெஷர் பண்ணாலும் சரி பக்கத்து வீட்டு பையன் மெஷர் பண்ணாலும் சரி அந்த பண்பு இந்த கிளாசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட பம்பு ஒரு பந்தோடைய பண்பு மாறாது அது ரெட் கலர் பந்துனா ரெட் கலர் பந்து தான் ஆனா குவான்ட மெக்கானிக்ஸ்ல என்னன்னா அப்படி ஆப்போசிட் அது ரெட் கலர்ல இருக்கலாம் ப்ளூவா இருக்கலாம் ரெட்டும் ப்ளூவும் கலந்து இருக்கலாம் நீங்க யாரு ஓப்பன் பண்றாங்கன்றத பொறுத்து மாறும் அதுதான்ப்பாக்கிறோம் <laughs> அடிப்படை விதிகளுடைய 
நம்ம ஒரு ரெண்டு பந்தை எடுத்துட்டு இதை என்டாங்கல் பண்ண முடியுமானா இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது யாராவது நிலவுக்கு அனுப்பிச்சு இங்க ஒரு இடத்துல மெஷர் பண்ணி பூமியில மெஷர் பண்ணிட்டு நிலவுல மெஷர் பண்ணிருக்காங்களா யாருமே பண்ணல இங்க பூமியில ஒரு என்டாங்கல் பேரை வச்சுட்டு நட்சத்திரங்களை பண்ணாங்களா இன்ன வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணல இன்னவே இந்த ரிசர்ச் வந்து இன்னும் போய்கிட்டு தான் இருக்கு அதனால நம்ம அடிப்படையில் என்னன்னா இன்னுமே ரொம்ப கிளியர் கட்டா நிறைய ஸ்டடிஸ்க்கு இன்னும் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனாலதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க த ஷட் அப் அண்ட் கேல்குலேட் இன்டர்பிரேஷன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அது என்னது ஒண்ணு கணிதம் என்ன சொல்லுதோ உன்னோட கணிதம் இதை சொல்லுச்சு அப்படின்னா அதுதான் கரெக்ட் அந்த கணிதம் சொன்னதை வச்சு நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அந்த கணிதத்தையும் உன்னுடைய கோட்பாடியும் செயல்முறையில நம்ம பண்ணி பார்த்தோம்னா தான் கரெக்ட் சோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம என்ன பாக்கலாம் டைரக்ட் ஆப்சர்வேஷன் டைரக்ட் எக்ஸ் ஆப்சர்வேஷன் நம்ம எடுத்துக்கட சொன்ன மாதிரி தான் நான் கண்ண முடிட்டு ரெண்டு பந்தம் எடுக்கிறேன் ரெண்டு பந்தம் எடுத்துட்டு ரெண்டையுமே நான் என்ன பண்றேன் ஒரு பெட்டியில பூட்டி வச்சு நான் ரெண்டு தூரத்துல அனுப்புறேன் தூரத்துல எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் டைரக்டா ஒரு பந்தை நான் ஓப்பன் பண்றேன் சிகப்பு கலர்ல இருக்கு இன்னொரு பந்தையும் ஓப்பன் பண்றேன் சிகப்பு கலர்ல இருக்குன்னா நான் எனக்கு என்ன தெரியணும் ஓ இது வந்து ரெண்டு கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு டைரக்ட் ஆப்சர்வேஷன் பண்ணா எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க யோ ஃப்ளூக்ல அனுப்பிச்சிருக்க நீ அந்த ஒரு ஓரமா நீ எடுத்திருக்க அதனால நீ ரெட்டு ரெட்டா போகுது இல்லப்பா நான் திரும்பி எடுக்கிறேன் நம்ம ஒரு காமனாக வச்சு நம்ம திரும்பி எடுப்போமா திரும்பி அதே மாதிரி நான் ரெண்டு பந்தை எடுத்துட்டு என்ன பண்றேன் ரெண்டு பெட்டியில போட்டு திருப்பி அனுப்புறேன் திருப்பி ஓபன் பண்ணா ரெண்டுமே சிகப்பா இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்ப எனக்கு என்டாங்கல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா நம்மளுக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் திருப்பி இது ஏதோ லக்குங்க ஏதோ ஒரு சூதாட்டம் மாதிரி தான் இது இதுல வந்து என்டாங்கல்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா ஆனா இதுதான் டைரக்ட் ஆப்சர்வேஷன் அதுக்கு தான் என்ன பண்றது வெல்ஸ் இன்னிக்வாலிட்டி பெல்லுன்றவர் வந்து ஒரு கான்செப்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பண்ணுவோம் இந்த அவருடைய கான்செப்ட் நம்ம தகர்த்துருச்சு நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா அப்போ அது குவாண்டம் என்டாங்கல் மட்டும் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் சோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிளான் எப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு லட்சக்கணக்கான ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பந்து இருக்கும் போது நான் என்ன பண்றேன் கண்ணை மூடிடுறேன் கண்ணை மூடிட்டு நான் கையை விட்டு கையை விட்டு என்ன பண்றேன் ரெண்டு பந்து எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் ரெண்டு பந்தையும் நான் ஒரு பெட்டியில போட்டு அனுப்பிச்சிட்டேன் அனுப்பின உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பந்தை மெஷர் பண்ண மெஷர் பண்ண அடுத்த நொடி எனக்கு என்ன தெரியணும் இன்னொரு பந்தோடைய பண்பு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் அவட்ட போன் பண்ணி கேட்கிறேன் தம்பி நான் என்னோட பந்தை மெஷர் பண்ணேன் என்னுடைய பந்து சிகப்பா இருக்கு அங்க பந்து எப்படி இருக்கு அங்கேயும் சிகப்பா இருக்கா அப்ப என்டாங்கல் இது இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிளான் இதுதான் என்ட இதே மாதிரி நான் வேற வேற பேரன் மெஷர் பண்ணி நான் ஒரு சைடு அளந்துட்டு இன்னொரு பண்பை நான் செக் பண்ண அப்படின்னா என்னுடைய என்டாங்மெண்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இதுல இப்ப அடிப்படையில மிக முக்கியமானது என்னன்னா நான் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் மெஷர் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீ என்ன சொல்லலாம் தம்பி நீ ஏன் அப்படி மெஷர் ஏன் அப்படின்னா நீங்க எப்படி மெஷர் பண்றீங்கறதை பொறுத்து தான் அதோட பண்பு மாறும் அதுதான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட பியூட்டி அதுதான் அந்த பியூர் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா நீங்க மெஷர்மெண்ட் பண்ற வரைக்கும் இட் ஹாஸ் எனி எனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ரேண்டமா இருக்கலாம் அதனால நீ வந்து தப்பு பண்ணி மெஷர் பண்ணும்போது உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்னு தெரியும் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மெஷர் பண்றது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ரேண்டமா குண்டக்க மாட்டாங்க நீங்க பண்ணலாம் அதை வந்து நீங்க வந்து பண்றதையே ஏற்கனவே எனக்கு உள்ளுக்குள்ள தெரியும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ஃபெயிலியர் அதே மாதிரி எந்த வித எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுன்ஸும் இருக்க கூடாது வேற ஒரு இது இது நடந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்டாங்கல் மட்டும் ஓடுது நம்ம கிளாசிக்கல்ல எவ்வளவு உச்சபட்சமா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அதையும் மீறி அடிக்கடி கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்தது அடிக்கடி ஒரே மாதிரியே ரெட்டு ரெட்டா வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்ப எங்கேயோ கிளாசிக்கல்ல பிரச்சனை இருக்கு அப்பதான் நம்ம குவாண்டம்ல போலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதுல முக்கியமான பாயிண்ட் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் குரூஷியல் மொத பொருளுடைய பண்பை நான் எப்படி படிக்கிறேன் அப்படின்றத பொறுத்து தான் என்னுடைய அந்த ஹோல் குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ராசஸே இருக்கு சோ இப்ப நான் இந்த குவாண்டம்ல நான் இப்ப அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் ரெண்டே அனுப்பிச்சிடுறேன் ரெண்டே அனுப்பிச்சு கிளாசிக்கல் என்னன்னா எப்பொழுதுமே அது ரெட்டு தான் எப்பொழுதுமே ரெட்டு தான் அந்த குவாண்டம்ல என்னதுன்னா நீ மெஷர் பண்ண வரைக்கும் ரெட்டு கிடையாது அதனால எந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணீங்கறத பொறுத்து தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் மாறும் இப்ப நம்ம கிளாசிக்கல்ல நம்ம எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்ப ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா ரேண்டம்னஸ் என்ன ரேண்டம்னஸ் வந்து
பிசிக்ஸ்ல இதுக்குரிய ஹிட்டன் வேரியபிளையும் நீங்க கண்டுபிடிச்ச அதை நீங்க மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ல போட்டீங்க அப்படின்னா எப்பொழுதுமே எனக்கு அஞ்சு வரும்னா அஞ்சு தான் வரும் மூணு வரும்னா மூணு தான் வரும் நம்ம புளிய மரத்து கடையில ஆலமரத்து கடையில எல்லாம் எங்க ஊர்ல கிராமங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த புளிய முத்துல இது போடுவாங்க தாய மாதிரி விளாடுவாங்களே அதுல போனா அவங்க அடிச்சு போடுறது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா மூணு வருதுன்னா மூணு போடுவாங்க நம்மளுக்கு வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது தெரியும் அது வந்து ஒரு லக்ல விழுகுது அது வந்து ரேண்டமா தான் விழுகுனா ரேண்டம் இல்ல அதுக்குள்ள ஹிட்டன் வேரியபிள் இருக்கு அந்த தாயம் போடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தாயத்தோட நேக்ல என்ன பண்ணுது அந்த ஹிட்டன் வேரியபிள் நம்ம கால்குலேட் பண்ணா நம்ம அக்ஸாக்டா தெரியுது இது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அதனாலதான் <laughs> வெளியில <laughs> நினைக்கிற <laughs> <laughs> உண்மையாவே ஒரே ஒரு பாக்குறியோ பாக்கலையோ உண்மையிலேயே அந்த பண்பு வந்து அந்த பந்துக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நீ பந்தை நீ பாக்குறியோ பாக்கலையோ பந்து சகப்புனா சகப்பு தான் இது வந்து கிளாசிக்கல் லொக்காலிட்டி அப்படின்னா பக்கத்துல இருக்க பந்து இன்னொரு பந்தை தாக்காது லொக்காலிட்டி அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அது அந்த இடத்துல அது தனித்துணிமையில இருக்கு நோ எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் நான் எப்படி வேணாலும் நான் பார்க்கலாம் நான் பட்டி நான் ஓப்பன் பண்ணது என்ன பண்ணலாம் சைடு ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் வந்து மேல இருந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணலாம் சரி இது எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லிமிட் ஒரு கிளாசிக்கல் லிமிட் இருக்கு இப்ப ஒரு எடுத்து எடுத்துக்கட்ட சொல்லுமே நான் வந்து இப்ப நான் பந்த எடுத்து எடுத்து வைக்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் பந்து வச்சுக்கிறேன் ஆயிரம் பந்தோட ஜோடி ஜோடியா பிரிச்சு வைக்கிறேன் பிரிச்சு வச்சா எனக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் என்ன பண்ணுது எனக்கு எப்பவுமே ரெட்டா வருது இது வந்து கிளாசிக்கல் இதுல என்டாங்கல்மெண்ட் கிடையாது குவாண்டம் கிடையாது இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் நான் என்னுடைய மூளை யூஸ் பண்ணி என்னுடைய பிராக்டிஸ் இதெல்லாம் ஹிட்டன் வேரியபிள் இதான் சயின்டிபிக்ல என்ன சொல்றாங்க ஹிட்டன் வேரியபிள் நான் ரொம்ப வருஷமா அந்த பந்த பத்தியும் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் பத்து வருஷம் ட்ரைனிங் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு எந்த சைடு பந்த எடுத்தேன்னா எனக்கு ரெட்டும் தெரியும் எந்த சைடு பந்த எடுத்தேன்னா ரெண்டும் தெரியும் இது வந்து என்னோட ஹிட்டன் வேரியபிள் நான் கால்குலேட் பண்ணேன்னா இதெல்லாம் வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணா உச்சபட்சமா ஒரு அறுபது பெர்சன்டேஜ் வரும்பா அறுபது பெர்சன்டேஜ் எப்பொழுதுமே இவனால வந்து ரெட்டு ரெட்டா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றா வச்சுக்கோங்க ஆனா நீங்க குவாண்டம்ல பண்ணும்போது உங்களுடைய மெஷர்மெண்ட் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இவனால அதிகபட்சமா என்ன பண்ண முடியும் அறுபது பெர்சன்டேஜ் தான் இவன் சகப் சகப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் வருது அப்படின்னா என்ன இங்க ஏதோ ஒரு என்டாங்கல்மெண்ட் நடந்திருக்கு ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் பண்றாரு இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு அந்த போர்ட்ல இருக்கு பாருங்க இந்த போர்ட வந்து நான் பெருசாக அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு லிமிட் வைக்கிறாரு அது ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஹிடன் வேரியபிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஐன்ஸ்டைன் வந்து கரெக்ட் அது வேலை என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ரெண்டுக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா டூ இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வேகம் நான் அந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னேன் அறுபது சதவீதம் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் மாதிரி குவாலிட்டி லிமிட் ஒன்னு இருக்கு அதுல என்ன பண்றாரு இரண்டுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐன்ஸ்டைன் கரெக்ட் இரண்டுக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா அது குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு இந்த அசம்சன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாசிக்கல் அசம்சன்ஸ் எதுவுமே இவர் என்ன அசம்சன்ஸ் போட்டாலும் அவருடைய அவர் ஒரு அசம்சன் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு தாயத்தை உருட்டி வரேன்னா அதுக்குள்ள இருக்க ஹிட்டன் வேரியபிள் எல்லாத்தையுமே நான் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு லிமிட்டை வச்சிருக்கேன் ஆனா நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணா அதுக்கு அப்படியே எதிராக இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய கிளாசிக்கல் தியரி ஒரு காது குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப உண்மையிலே ஸ்பூக்கி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து சொல்றாரு சோ ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் கார்லேஷன் ஒரு புள்ளி விவரங்கள் புள்ளி விவரம்னா என்னது நான் இப்ப பத்து பத்தா எடுத்தேன்னா எத்தனை சதவீதம் ரெட் கலர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புள்ளி விவரம் எடுக்கிறேன் கிளாசிக்கல்ல 
ஆனால் குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்டில் அந்த புள்ளி விவரத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக தகர்க்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் தான் இப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போகிறோம் அப்போ இதுதான் அடிப்படை விதி அடிப்படையில் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் ஒரு நூறு பேர் ஒரு இரநூறு பேர் நம்ம பந்து சொன்னால ஒரு ஆயிரம் பந்தம் எடுக்கிறேன் ஆயிரம் பந்தம் வச்சு படிச்சேன்னா தான் எனக்கு கிளாரிட்டி தெரியும் நான் ரெண்டே ரெண்டு பந்தம் வந்து எடுத்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு பந்தம் ஓ ரெண்டுமே சகப்பாக இருக்குது அப்போ என்டாங்கல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கதையை முடிக்க முடியாது இதை வந்து நான் ரிப்பீட் பண்ணணும் இன்னொரு ஜோடி இன்னொரு ஜோடி இன்னொரு ஜோடி ஒரு ஆயிரம் ஜோடி இப்படி பண்ணனா தான் எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் கார்லேஷன் ஒரு புள்ளி வி விவரம் கிடைக்கும் புள்ளி விவரம்னா நான் நிறைய பேர் படிச்சேன் தான் அந்த ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் கார்லேஷன் தான் ரொம்ப குரூஷியல் இதை தான் நான் படிக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் என்டாங்கல் ஃபோட்டோன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் இதே மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோன்ஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணேன் ரெண்டு டிடெக்டருக்கு நான் அனுப்புவேன் ரெண்டு டிடெக்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிடெக்டர் ஸ்டடி பண்ணும் இப்போ என்டாங்கல் மெட்டில் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அந்த டிடெக்டர் எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஒரு ஃபோட்டானோட ஒரு போலரைசேஷன் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்போ இன்னொரு ஃபோட்டானையை நான் மெஷர் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ரெண்டுமே என்டாங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் முக்கியமானது என்னென்னா எந்த வித ஹிட்டன் ஹேரியபிள்ஸையும் நீங்கள் தூக்கிடணும் நீ ஏற்கனவே நீ ஒன்று அந்த ஃபோட்டான் ஒன்றையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஃபோட்டான் வந்து உன்னோட டிரெக்டரை பற்றி உனக்கு முன்னாடியே தெரியும் இல்லாட்டா உனக்கு உன்னோட ஃபோட்டானை பற்றி முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டோட்டல் ஃபெயிலியர் இதில் வந்து ரேண்டம்னஸ்க்கு வேலை கிடையாது ஹிட்டன் வேரியபிளுக்கு வேலை கிடையாது என்டாங்கல்மெண்ட்டுக்கு வேலை கிடையாது அதனால அந்த லூப் ஹோல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போகணும் இந்த லூப் ஹோல்லாம் எப்படி போக வைக்கிறது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பண்ணோன்னா இதுதான் ஸோ இதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் ஒரு லைட் அனுப்புகிறேன் லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டவன மின்புலம் இருக்கு ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் போலரைசேஷன் இப்போ இந்த ஏ மின்புலத்தை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு போலரைசேஷன் ஃபில்டர் இதுதான் என்னுடைய டிடெக்டர் என்னுடைய நான் இந்த டிடெக்டர் நான் எப்படி வைக்கலாம் இப்படி வைக்கலாம் இப்படி வைக்கலாம் ஒரு ஆங்கிள் வைக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் ஆனால் நான் இதை செலக்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நேராக வச்சிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ என்னோட போலரைசேஷன் டேரக்ஷன் என்னது வேர்டிக்கலாக இருக்குது இப்படி இப்படி இருக்குது வேர்டிக்கல் போலரைசேஷனாக இருக்குது அப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபோட்டோ நான் மெஷர் பண்ணேன்னா இந்த சைடு வேர்டிக்கலாக இருந்தால் அந்த சைடு ஹரிசாண்டலாகவே இருக்கு அடுத்த ஒரு பேர் அனுப்புகிறேன் இன்னொரு ஜோடி அனுப்புறேன் இன்னொரு ஜோடி அனுப்புறேன் ரெண்டுமே மிங்கில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் கார்லேஷன் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்டாங்கல்மெண்டோடைய இது ஸோ இதுதான் என்னன்னா நீங்கள் கிளாசிக்கலில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்டு ரெட்டை நான் அந்த ப பந்த வச்சு நான் சொல்கிற மாதிரி ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து நம்ம உண்மையிலே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு போலரைசேஷன் போலரைசேஷன் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் அதோடைய மின்புலத்தினுடைய திசை எந்த மாதிரி மின்புல் மின்புலம் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா எந்த மாதிரி போலரைசரை நான் மெஷர் பண்ணுறேன் இந்த டேரக்ஷனை நான் எப்படி வைக்கிறேன்றது என்னுடைய சாய்ஸ் தான் நான் எது வேணாலும் வைக்கலாம் இந்த சாய்ஸ் நான் என்ன வைக்க போகிறேன்றது என்னுடைய லைட்டுக்கு தெரியவே கூடாது என்னுடைய லைட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒருவேளை தெரிஞ்சதுனால தான் என்னோட லைட் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோடைய கம்ப்ளீட்டாக ஃபெயிலியர் ஆயிரும் நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எப்படிங்க லைட்டு தெரியும் எப்படிங்க டிடெக்டர் தெரியும் இதுதான் ஐன்ஸ்டின் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியலப்பா ஆனால் அந்த லைட்டுக்கு தெரியும் அதுதான் அந்த ஹிட்டன் வெரியபிள் அதை தான் கண்டுபிடின்னு சொல்கிறாரு அதனால நான் அந்த வந்து ஃபோட்டான் வந்து டிடெக்டரை போய் பார்க்குமா அந்த ஃபோட்டான் வந்து டிடெக்டர் என்ன பேசுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குமா அப்படின்றதுலாம் இதுதான் வந்து ஐன்ஸ்டின் அசியூம் பண்ணால் ஒரு அந்த ஹிட்டன் வேரியபிள் இதுக்குள்ளே ஏதோ மறைஞ்சிருக்கு அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நீக்கணும் அதில் தான் ரொம்ப சேலஞ்சஸே இருக்கு அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆய்வு முடிய நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆய்வை பற்றி பேசுறதுனால அரை மணி நேரம் பேசலாம் அதில் முக்கியமான மூன்று ஆய்வுகளை பற்றி மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல என்டாங்கல்மெண்ட்டோடைய பிக்சரே எடுத்தாங்க ஃபோட்டாவே எடுத்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிபிஓன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிறிஸ்டல் பேரியம் போரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்டா பேரியம் போரேட் சொல்லிட்டு இந்த கிறிஸ்டல் தான் ஸோ இது வழியாக லைட் போகுது இது வழியாக லைட் போகுது லைட் போகும்போது இந்த பீம் ஸ்பிளிட்டர் என்ன பண்ணுது ரெண்டாக பொழக்குது ரெண்டு பேராக பிரிக்குது ஒரு ரெண்டு லைட்டை வந்து இப்போ ஒன்று ஒரு ஒரு லைட் என்ன பண்ணுது ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது இன்னொரு லைட்டு என்ன பண்ணுது இந்த சைடு போகுது ஸோ இது என்ன மாதிரி நீங்கள் சில பேர் கேட்டாங்க எப்படி என்டாங்கல் மண்ணெலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லேசர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண
So, this is the same thing. 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 This is the Number two killer and another Einstein character, two killer and another, and the quantum entanglement is on an ally in the experiment and number two point four six. Either on the Palamadanga the home, Einstein limit of Palamadanga the home, upper either on the Unmili Enna Satyam, quantum entanglement, Irend the Paragam Enna Pana, the Wunna Dona, Thoda Pupati, Enna Marie interactions only the Abdin so long. So upper the experiment learn, I may end up on a borrow, the Yellame Ayu Kudanga, Ayu Kudanga, the Yellow Laser in a Urpana Bodh, the director Angi Narge. I think the scientists are not going to be able to do this. If you are not going to be able to do this, you are not going to be able to do this. If you are not going to be able to do this, you are not going to be able to do this. If you are not going to be able to do this, you are not going to be able to do this. If you are not going to be able to do this, you Total pay lamana ango and measure pan ingo and measure pan another and a grumba accurate at the room. A padana on the Unmele, Idkazuko, total pay lapa, Bumiler Gunu, Nila Lurguna, and Pasamado, Ido de Takam, Yapri Rupa, Unmele entanglement Rupan Solomonina, upon the distance of the day, measure Matanama Kutan. Upon the Napanagana, China, the Ayatola, sorry, Yerenda Padre, Nalus to the Munadi Napanana, Lur million US dollar. And the Patuko US dollar project line up on the satellite land on the distance of the entangle. Either on the rumba short distance, either on the Ayu Kudangala, Silla and a meter la Besha Pandra. In the in the city light pose, in the city light pose, in a silla meter held on Dura go, even an apatanga, satellite in the Napatanga, Yerendi entangled paranapranga. So entangled parents to Yedakanapranga, telescope canapranga. So Yola pairs produce Pandana, six million pairs, Ur Nodiki, Haruadlach parents in Napatranga, satellite. Mala no winkle at the land and the entangled para number boomy canabranga. Either like the experiment in the Yellame Boomina, Pakatapaka the building now, Pakatala table now, and I'm gonna entangle para in the satellite land there, or a satellite to go or a pair po there, or a jody po there, indoor satellite, indoor telescope, sorry, or a satellite land, or a jody land, the end up on a pirge, or a particle inga po there, or a telescope po there, indoor particle, no telescope po there, and they marry all on a pranga, but I am entangled per se. I am entangled pairs in the experiment, Rumpa Castle and Experiment, Rumpanal, Rumpana, Ide or Peria or Video Potalam, all those challenges achieve Panayana or Duratlan, the Varnum of Dina, Parga, or Nodiki, Aruba the Lacham, entangled pair, Anupuna, other Yola on the Serma, Ure or Parda on the Serma. But the Elame and the number of Paul William, sorry, the Valimandala, the Blaka, I know Clum to Duratlan the Varanala, and the Fortan pair on the Serra. A pretty putta or pair as I napa Niranga, Direct Paniranga. Direct Panita in the rented telescope, come at Durum Patina, I have turned kilometer. So in the telescope, in the telescope, other than the no no path to give him the other, Tolay, Toda Pertium, the other, a pretty measure Panambo, in the telescope, like Yenga on the Serdo, a pretty opposite and up on the day, in the telescope, like the Panberge, up by the entanglement of the Argos, other core statistical study Pandranga, other than two point three seven. Upon a Thirum and Nasal, very Bell's inequality and Nasal, the Yerendic Yerendirnada, Einstein. If you have a chance to get 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 a Number the area, the Anna Satellite Gorilla Territory, Adana and Abbott, the Satellite Ready Arge, Varto, Yanak or Fortan or Tona, every Messer Pandran, and now Mudu Panikrap is ready Arge, Ready Arga, the Messer Pandana and Abbott say. In the telescope, in the telescope or communication and Abbott say, Tabakana the entangled say. Up a first measurement, another, a random one and anakre up into the Tande Mandik Terrible. Uprama in Apanana or Cosa, Randarthi Patama, the Padanatla, Rumbo Mukimana then, if an antidote Pandana measure Pandra, you know, a Mudu Lerkla. And the Buddha, a boomy level of measure Panama, would do the room, Binwell, or cause a light on the day, and a one director in the Mari setting Pane. A prince order the Kenapan Ranga, you were entangled pair, boomy produce Pandanga. Jody, one to Jody and Nana Pranga, or Fortana in the Serana Pranga, the slide of Paranga, or Fortana in Ganapranga, in our Fortana in the Serana Pranga. The Fortan Poikit Erge, Yaka Poitre, 
இங்க வந்து ஒரு டெலிஸ்கோப் இருக்கு இங்க டெலிஸ்கோப் போயிட்டே இருக்கும் போது அதுக்குள்ள என்ன படுது ஒரு காசார் காசார்னா நம்ம ஒரு நட்சத்திர மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் காசார பத்தி நிறைய படிக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு லைட் பீமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் வான்வெளியில இருக்குது கிட்டத்தட்ட பிளாக் ஹோல் மாதிரி ஒரு மில்கிவே கேலக்சி கேலக்சியோட சென்டர்ல இருக்குது இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு காசார் அவங்க பாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட செவன் பாயிண்ட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அதாவது என்ன ஒரு ஒரு லைட் அங்க இருந்து கிளம்பி வந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி எண்பது கோடி வருஷம் ஆகும் ஒரு லைட் வந்து சேர்றதுக்கு அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வர லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் டிடெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லைட் கிளம்பும் போது பூமியை உருவாகல பூமியோட வயசு என்னது நானூத்தி முப்பது கோடி நானூத்தி நாற்பது கோடி தான் ஆனா இந்த லைட்டோட வயசு என்னது எழுநூத்தி எண்பது கோடி அப்ப அந்த லைட் கிளம்பி என்ன பண்ணுது வருது காசார்ல இருந்து வருது எழுநூத்தி எண்பது கோடி வருஷமா வந்து என்ன பண்ணுது டிடெக்டர் வந்து டச் பண்ணுது டிரெக்டர் வந்து டச் பண்ணோடனே நான் ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் ரெஃபரன்ஸ் லைன்ஸுக்கு கூட இருந்தது அப்படின்னா ரெட் கலர் ரெட் கலர் வந்துச்சுன்னா நான் என்னுடைய டிரெக்டரை வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன்ல வைக்கிறேன் என்னுடைய டிரெக்டர் நான் ஓரியன்டேஷன்ல வச்ச உடனே இப்ப என்னுடைய போட்டான் வந்து சேருது அப்ப என்னுடைய டிரெக்டர் நான் எப்படி வைக்கணும்ன்றது நான் முடிவு பண்ணல என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிவு பண்ணல என்னுடைய டிரெக்டரை முடிவு பண்றது யாரு கோசார்ல இந்த கா கோசார் அந்த இந்த கோசார்ல இருந்து வந்த ஒரு போட்டான் எப்ப கிளம்பி இருக்கு எழுநூத்தி எண்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த போட்டான் சொல்லுது டிடெக்டரை இப்படி வை இப்ப டிடெக்டர் நான் இப்படி வச்சுட்டேன் என்னுடைய போட்டான் இப்படி வருது நான் மெஷர் பண்றேன் மெஷர் பண்ண உடனே இந்த சைடு இருக்க இன்னொரு பேர் என்ன பண்ணுது அதுக்கும் இதுக்கும் கார் லெசன் டிடெக்ட் பண்றாங்க இதோடைய இங்க நான் மெஷர் பண்ணா அதோடைய தாக்கம் இங்க வந்துருது அப்ப இது என்டாங்கல்மெண்ட் அப்ப நான் என்னுடைய மெஷர்மெண்ட் முதல்ல நான் எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப குரூஷியல் அதுக்கு நான் எல்லா அந்த ஃப்ரீ வீல் லூப் கோல் அதுக்குதான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் லூப் கோல் நான் எப்படி சாய்ஸ் பண்றேன் நான் டிரெக்டரை எப்படி சூஸ் பண்றேன் இல்லப்பா நான் குண்டக்க மடக்க நான் ஒரு ஆறு மணிக்கு ஒரு மாதிரி சூஸ் பண்ணேன் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு மாதிரியா சூஸ் பண்ணேன்னா இது எல்லாமே எனக்குள்ளதான் என்னுடைய சாய்ஸ் தான் எப்படி இருந்தாலுமே நான் எப்படி வைக்கணும்ன்றது அந்த சாய்ஸ ஏன்ட்ட இருந்து எடுத்துட்டு அந்த சாய்ஸ நான் யார்ட்ட கொடுக்குறேன் கோசார்ட்ட கொடுக்குறேன் கோசார் வந்து சொல்லுது என்னுடைய டிரெக்டர் எப்படி வைக்கணும் சொல்லிட்டு அதை வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமா கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரம் மெட்டாங்கல் போட்டான் பேர்ஸ் வச்சு இதை ஸ்டடி பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் லிமிட் என்ன பண்ணுது பெல்லி நீ குவாலிட்டி லிமிட் வந்து தாண்டுது அதை வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்ப உண்மையிலேயே குவாண்டம் எட்டாங்க அப்படின்ட்டு இஸ் ரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க சோ அப்ப முடிவுல என்னன்னா சம்மரி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இஸ் ரியல் ஆனா இது எப்படி பண்ணாங்க மேத்தமெட்டிக்கலா ஆரம்பிச்சது மேத்தமெட்டிக்கலா ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இப்ப தூரத்தை கூட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க தூரத்தை கூட்டிட்டு இப்ப உச்சகட்டமா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு தூரத்தை என்டாங்கல் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷம் ஏன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ்ல அனுப்புறது ரொம்ப தூரம் ஒரு போட்டான் இங்க இருந்து அனுப்புறீங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போறீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு தூரம் அந்த போட்டான் போய் சேரவே சேராது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்ப நிறைய பேர்ஸ் அனுப்பணும் நிறைய பேர்ஸ் அனுப்பும் போது அதோட ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் அந்த புள்ளி விவரங்கள் எப்படி அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் அந்த பெல்ஸ் இன்னிக்வாலிட்டி பெல் சொன்ன கான்செப்டோட லிமிட்டை தாண்டிச்சுன்னா அது வந்து குவாண்டம் எட்டாங்க அவர் சொன்ன லிமிட்டுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஐன்ஸ்டைன் தான் கரெக்டு ஆனா இப்ப வரைக்கும் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எல்லாமே என்ன பண்ணுது அது தாண்டுது அப்ப குவாண்டம் எட்டாங்கல்மெண்ட்றது உண்மையிலே இருக்கு அந்த குவாண்டம் எட்டாங்கல்மெண்ட் வெறும் ஆய்வு கூடங்கள்ல மட்டும் இல்ல இப்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ல வேலை செய்யுது குவாண்டம் கிரிப்டோகிராஃபி சொல்லிட்டு சீக்ரெட் கான்பிடென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணும் ரகசிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அனுப்பு தகவல்கள் அனுப்பணும்னா குவாண்டம் கிரிப்டோகிராஃபி வேலை செய்யுது குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன் குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன்றது ஃபாஸ்டர் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இப்போ வரைக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல பட் இன்ட்ராக்ஷனா நம்மளால ஒரு அளவுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண முடியுது இதெல்லாம் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா குவாண்டம் இன்டாங்கல் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது ஆனா அது எப்படி வேலை செய்யுது ஏன் வேலை செய்யறது தெல்ல தெளிவா இன்ன வரைக்கும் அறிஞர்களால விஞ்ஞானிகளால சொல்ல முடியல ஆனாலும் வேலை செய்யுது அப்ப நம்மளுக்கு தெரியற வேற அது என்ன ஒரே ஒரு பேரை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தப்பு அப்ப ஒரு ஆயிரம் பேர்ஸ் ரெண்டாயிரம் பேர்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கல் நீங்க புள்ளி விவரத்தை படிச்சு அந்த புள்ளி விவரத்தை என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து பெல்ஸ் இன் ஈக்வாலிட்டியை கம்ப்ளே கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஆய்வு முடிவுகள் அந்த என்டாங்கல் மட்டா இல்ல இல்லையா இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து ஜெனரலா சயின்டிஸ்ட் பண்றது நான் இப்ப மூணு எக்ஸாம்பிள